各位观众朋友，大家晚安，欢迎收看今天的《财智生活》杂志。我们在每个星期四晚上呢，都会准时在八点为您播出，所以锁定我们的频道。我们常常会带一些财经上面的知识哦。我们今天要跟大家介绍的就是什么是生前信托 （Living Trust）。那很多人对 Living Trust 有一些误会，也有一些对的概念。那基本上呢，我最常听到的有两种。第一种呢，他们常说我的钱不是那么多，那 living trust 是为了减免这个遗产税，所以呢，我就不需要来办了。另外一个错误的概念，我常常听到就是说呢，他们说啊、呃， living trust 可以避免法律纠纷啊、哦，如果有人告我，他拿不到里面的资产。我刚刚讲的这两个错误的概念呢，其实不见得全然都是错误，它基本上是答案是也对，也错、哦。那我们从头细说 ，Living Trust 基本上呢，我们在中文叫生前信托，其实它还再分两大类，第一大类它叫做 Revocable 的 Living Trust。另外一大类叫做 irrevocable 的 living trust， 翻成中文呢 ，revocable 的 living trust 就叫做可可以撤销这个受益人的生前信托，而 irrevocable 的 living trust 就是说不可以撤销受益人的生前信托。所以为什么撤销？受益人的生前信托有这么大的干系呢？就跟刚刚我们讲的呃其中的一个概念，到底生前信托可不可以避开法律纠纷是有关的。我举个很简单的例子，生前信托如果不可以撤换 beneficiary 的情况下，举例来讲，假设你已经把你的资产给了您的儿子，那基本上因为他是不可以撤换。这个 beneficiary， 也就是受益人的情况下，所以这个生前信托里面的资产已经不属于父母亲的了，或者不属于这个设立生前信托的人了。所以，当有法律纠纷告到这个原来的父母亲或者原来设立生前信托的情况下呢，他的追溯追溯不到这个被托管的这个生前信托。因为呢，它的 beneficiary 是一个不可撤销，所以在法律上认定的感觉就是说，反正您的资产已经给了这个张三，给了李四，而因为他的 beneficiary 是不可以撤换的，所以告张三的时候，李四的资产当然是跟张三没有关了。所以当某些人他设立的是不可撤销受益人的生前信托的时候呢？它是有法律的保护作用，那是不是这样的万无一失呢？不见得哦。很多人在设立的时候，可能觉得，哎呀，我的大儿子的确是我这一辈子的终身的托付，所以我把所有资产都放到他名下。可是人都有顾虑的，难不保二十年后、三十年后父子关系生变，那这个时候他在二十年前所做的一个不可撤销。这个受益人的生前信托，他可能到那个时候他就要后悔了、哦。所以，我们刚才在讲第一个迷失，就是说，很多人觉得设立生前信托可以避开法律纠纷。其实，正确的答案是，如果您设立的是不可撤销受益人的生前信托的话 ，yes， 你可以避开法律纠纷。可是，同样的，在这个信托里面的资产也不属于您的了。所以，一。一个得必有一个失哦，所以在我们刚刚讲第一个概念，法律纠纷可不可以避免？它的答案要分成到底是 revocable living trust 或者是 irrevocable living trust。那第二个概念呢？很多人说我的遗产没有这么的多，所以 don't bother， 根本就不要去设立生前信托啦。我活的时候花一花，然后等到我过世的时候看有多少就留给子孙算了。这样的概念也没有太错、哦。不过呢，生前信托其实基本上有两个目的。如果财产过多的话呢，那如果设置生前信托，你可以保留两个夫跟妻的两个免遗产税的税额。基本上在正常的年份呢，先生有权利留一百万给子孙，而太太也有权利留一百万给子孙，那都是免遗产税。所以夫妻两个 total 加起来是有两百万的。可是呢，夫妇两个通常都不会是在同一天过世，除非夫妇两个在同一天遭遇了意外的事故。那当其中的一个先过世
，而第二个没有过世的呢，它就是自然继承了它的遗产，而在第二个过世，再把遗产转给小朋友的时候呢，因为它只剩下一个一百万的 quota， 所以这个时候如果成立了生前信托。他就跟一个自然人遗留到一个 q u 下去有所不一样，因为如果他设立了生前信托，他把先生跟太太的一百万都留下来了，那总共就有两百万。可是如果不设立生前信托的话呢，那只有一个一百万的免税额。当然，遗产税的税法每年都在变哦，在二零一一 and 二零一二年呢，这两年是特别的哦，二零一一。and 二零一二年这两年的遗产税的免税额是一个人是五百万，那我们刚刚讲的一百万一百万呢，讲的是平啊、呃、平常太平盛世的时候啊，所以很多人就是说，我的财产如果根本就没有超过一百万或者两百万，我根本不想这么麻烦去设立这个生前信托、啊，也对也不对的原因是。其实，生前信托除了避免遗产税被课以外，它还有一个好处，就是免这个认证的手续。认证的英文呢，我们叫做 probate。probation 的这个 processing 呢，它是需要第一个费时间。如果说这个遗产没有呃这个生前信托的话，就算你有遗嘱，你也要经过法院的 probation， 通常耗费的时间可以从九个月到一年半。可是，如果有生前信托的话呢，就没有这个时间，所以不见得是为了钱多而去做生前信托。有时候你是为了不要去浪费这个时间，你去成立了生前信托。所以这个是另外一个原因，为什么你要去做生前信托？还有另外一个错误概念，很多人也误会，他说我只要做了生前信托，我的所有的遗产都不要课遗产税了。其实这个是一个错误的概念。假设这个人的财产高到五百万，我刚刚讲 ，even 他做了生前信托，一百万 and 一百万加起来是两百万，而他的遗产如果是五百万的话，那基本上免税额他也只能够两百万，而多出来的三百万呢，遗产税如果课的是五十个 percent， 那基本上他就要交给 Uncle Sam 一百五十万的遗产税。所以生前信托呢，它的细分有分很多种。Irrevocable living trust, revocable living trust， 它所设立的目的呢，有为减免遗产税，有为减免手续，还有些人是为了避法律纠纷。不过设立的方法不同，所避开的方法也都不同。这段马上结束，我们进一段工商资讯，下一段邀请嘉宾来为我们讲解一些其他的有趣的话题。谢谢。